bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más y esta vez tenemos nuevos detalles de la película de The Batman que a parecer salieron de, una pas, de un pase de prueba de la cinta, recordemos que normalmente este tipo de producciones suelen hacer pases de prueba en el que bueno, ven la reacción de las personas y según la reacción a ciertos elementos este, terminan quitándolos, terminan agregando otras cosas ¿no? Como que ven cómo van a reaccionar, ¿no? Tantean las aguas para ver si se meten o no eh, en eso. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Se habla de que en uno de los pases de prueba de Shazam se decidió mantener a Superman de la manera que lo vimos, ¿no? Después que lo vimos en las pases de prueba, se hubiera tenido mucha desaprobación del público. Quizá no hubiéramos visto ese cameo este, con la cabeza cortada, pero al parecer le fue bien. Así que vamos a ver qué es lo que se revela porque hay detalles bastante interesantes que nos pueden dar a debatir un rato. Así que vayan por sus palomitas que empezamos. Y bueno, vamos a checar un poco lo que hemos visto de esta cinta. Y es que tenemos algunas cosas que se podrían considerar spoilers. Así que... Estén bajo su propio riesgo. Igual es un pase de prueba. Les digo que muchas cosas ni se pueden mantener. Así que a mí no me afecta mucho en ese sentido, creo yo. Dice que Batman odia las armas. Un punto importante, ¿no? Porque eh, el siguiente punto, que es el de Batman es brutal, pero no mata. Se parece que se va a seguir manteniendo este código. Y este Batman no va a matar. Aunque lo que hemos visto en los trailers es que ya los deja casi muertos, ¿no? Ya no sé si salga peor dejarlos vivo o matarlos. Porque si están en esas condiciones en las que los deja. Y recordemos esa escena del trailer donde está golpeando demasiado a un ladrón, a un criminal. Yo creo que ya esa persona desea más la muerte que dejarlo vivo ahí, ¿no? Y lo siendo un criminal. Pero bueno, no utilizará armas. Y no matará. Enigma es bastante siniestro y tiene múltiples víctimas a lo largo de la película. Bueno, esto es algo que podemos intuir, ¿no? De la cinta. Comparan las escenas de acción con las de Batman en Batman y Superman. Y dicen que prefieren a The Batman. Aunque le siguen gustando las escenas del almacén de Batman y Superman. Según esto, tiene mejores escenas de Batman que Batman y Superman. En cuanto al personaje de Batman. Y refiriéndose a escenas de acción, esto es decir mucho, porque para mí las escenas de acción como la del almacén y prácticamente todas las escenas donde sale Ben Affleck con el traje es de lo mejor que hemos visto el personaje en el cine, esa es mi opinión, tú tendrás la tuya, pero para mí es eso, así que que digan que es mejor o es de las cosas que siempre dicen los críticos ¿no? en estos pases de prueba, porque casi todas las películas aprueban muy bien en ese tipo de pases, ¿no? Por eso también digo que no, que no hay que confiar tanto en los spoilers ni nada. Porque a veces los pases de prueba, más que decirnos algo, nos están diciendo absolutamente nada, ¿no? Hemos visto mucho de eso. Teníamos los pases de prueba de los eternos. Que nos decían este, con una Zack Snyder Justice League y todo eso. Y al final, no, no fue nada de eso, ¿no? Y bueno, pero esto es polémico. Esto es bastante polémico. Vamos a ver. Ya me imagino la guerra que habrá cuando salga esta película. Sobre qué Batman prefieres, ¿no? ¿El de Batman v Superman o de Batman con Robert Pattinson? Vamos a ver, yo todavía no puedo decir nada porque obviamente no he visto de Batman. Pero Batman v Superman para mí tiene escenas muy buenas, sobre todo con el personaje de Batman. Así que será algo muy bueno si, si cumple esto. Bueno, serán unas escenas perfectas. O si llega a estar en el mismo nivel, también serán unas escenas perfectas. La partitura de... Michael Cheshino estuvo presente en esta proyección de prueba, o sea, ya tenía el, el soundtrack, ya tenía la música, no da información al respecto, pero bueno, los efectos especiales aún no estaban terminados al 100%, aunque realmente es una película que no utiliza demasiados efectos especiales en cuanto a CGI y estas cosas, ¿no? Seguramente serán en escenarios es el que recrearán gótica y todo esto, ¿no? Creo que más los efectos especiales van por ahí. La película se siente bastante independiente de cualquier otro universo de DC. Eso se sabe, ¿no? Como en la película o la trilogía de, de Nolan, yo creo que irá por ese sentido en cuanto a las conexiones, ¿no? Yo creo que habrá conexiones nulas, sobre todo que The Batman tendrá su propio universo en HBO Max. Parece que va a haber múltiples 
spin-off, así que no necesitará unirse con nada, ¿no? Lo cual nos da otra pista de Flashpoint, que más bien el Batman nuevo que estaría entrando sería el de Michael Keaton y no el de Robert Pattinson, ¿no? Lo cual no sé cuál es una peor idea y por qué no dejar al Batman de Ben Affleck, ¿no? Ofrecerle una buena pasta y yo creo que sí podría estar para más proyectos. O si ya no quieres hacer nada de... De Batman, del Batman de Ben Affleck, pues déjalo así y que cuando veamos algo de Batman sea lo de Robert Pattinson y en el universo extendido pues no veamos nada de Batman, yo creo, ¿no? Para mí que se ve una Keaton sigue pareciendo algo raro. Sue Kravitz está fantástica como Catwoman y parece que han respetado su bisexualidad, dicen que es la mejor Catwoman del cine. Este tipo de comentarios creo que es lo que no me gusta, ¿no? Ya vemos, son las mejores escenas de pelea del cine, es la mejor Catwoman, va a ser el mejor villano, va a ser, o sea, hay que relajarnos, ¿no? En estos pases de prueba la gente sale muy excitada con ese tipo de cintas, pero bueno, ya está la presente la bisexualidad del personaje. No es nada malo porque no es inclusión forzada en este caso, precisamente, ¿no? Así que está bien. Algunos dicen que Robert Pattinson se siente como el Batman definitivo... Vuelvo a lo que estaba diciendo, ¿no? Estos pases de prueba suelen ser bastante exagerados, ¿no? Ojalá sea Robert Pattinson el Batman definitivo. ¿Qué más quiero yo como fan del de personaje? Que salga bien. De hecho, yo soy de los que ha defendido a Robert Pattinson. Le que ha dicho que puede hacer un papel extraordinario. De hecho, hace poquito tuvimos video en el canal este, de lo mismo. Que nos hablábamos del posible casting de el Joker. Que estarás viendo una tarjetita... En, en este video, ¿no? Que podría estar presente en esta película. Que ahorita también vamos a hablar de eso. Y, y bueno, pues que sea un Batman definitivo. Hay que verlo, ¿no? Yo confío en Robert Pattinson. Pero hay que verlo todavía. Hay bastantes nombres de otros personajes del universo de Batman en la película. Esto parece ser obvio, ¿no? Porque parece ser una etapa muy primaria. Entonces van a desarrollar otros personajes dentro de esta trilogía que quiera hacer este Rips, pero también los spin-offs, ¿no? seguramente meterán muchos personajes como el pingüino que estará poco tiempo pero le irá bien, yo creo que el pingüino está aquí solo para hacer el spin-off del de pingüino, hay bastantes bueno, hay escenas eh, similares a la serie animada de Batman Uf, eso es muy buena noticia otra muy buena noticia porque esa serie era muy muy buena ¿no? es cualquier serie de esa época ¿no? con, con ese Batman la Liga de la Justicia y todo son mucho mejores que las últimas películas de DC que hemos tenido, eh. Ojito, esto es, esto es grave, <ríe> esto es grave, esto no es algo bueno. Pero esas series animadas eran muchísimo mejor que Visual Prey, que The Suicide Squad y que todo lo que hemos tenido eh, en últimamente. Se escribe como la película más oscura de Batman y con la esencia de Batman mayor que cualquier otra película. Eso es complicado, ¿no? Eso es complicado, pero vamos a ver si se logra. Pues sería una película definitiva de Batman. ¿Qué es lo que dice el, el pase de prueba en general? Es eso. El tercer acto es algo desordenado. Me imagino que porque juntan demasiadas cosas, ¿no? Estamos viendo que hay un montón de cosas. Y que normalmente en las películas pasan en Spider-Man 2, en Spider-Man 3, en las películas de este tipo. En el que meten un montón de, de cosas... ¿no? durante la película, a lo mejor se desarrollan bien ya cuando en el tercer acto tienen que juntar todo lo que metieron en una sola este, a menos que seas Tarantino es muy complicado es muy complicado porque Tarantino hace muy bien juntar todo lo que va desarrollando aunque sea lo más simple pero es complicado y sobre todo con personajes de cómics creo que se complica más porque tienes que respetar muchas cosas tienes que respetar tiempos de otro si hay personajes que salen muy poco y son muy queridos la gente se va a cabrear entonces es complicado la película tiene una duración de 2 horas este, y 40 minutos, 50 minutos. Es un pase de prueba, no va a ser el tiempo total. ¿no? A ver qué es un corte de la película, vamos a ver cuál corte termina llegando. No hubo escenas post créditos y el Joker nunca es visto o nombrado. Esto es interesante porque en el pasado se dijo que se incluiría en la post créditos para colocarlo como un gran villano de la siguiente. Y bueno, tenemos un video que habla precisamente de que el Joker estará en la cinta... 
Pero vamos a ver qué es lo que termina siendo cierto de todos estos rumores sobre la cinta. Y bueno, si a ti te gustó este video, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te siga avisando cada vez que suba un nuevo video y te mantengas informado. También que me sigas en mis redes sociales, Instagram, Twitter y en la caja, en la descripción dejo un link con el que puedes unirte al canal desde 19 pesos para que veas la retro reseña y veas un montón de videos exclusivos. También en la caja de comentarios estaré esperando tu opinión sobre todos estos detalles de The Batman. ¿Qué impresiones te da a ti esta cinta? A mí me da buenas impresiones. Al menos con esto no me desagrada, pero ya saben, hay que bajar el hype. Es un pase de prueba y normalmente son bastantes alocados. Adiós.